ja, Lesemonat, dem Januar 2023 und ich muss sagen, er war wirklich sehr gut für mich. Ich habe zwölf Bücher gelesen, Mar hat zehn Bücher gelesen und wir sind beide zufrieden. Ja, absolut. Ich kann mich nur anschließen, es war ein guter Lesemonat. Ich weiß nicht, wie sah es bei euch aus? Hattet ihr viel Zeit zum Lesen? Hattet ihr vielleicht irgendwelche Bücher, die ein absoluter Geheimtipp sind? Lasst es uns bitte wissen. Wir gucken uns Büchertipps immer an, äh, ob wir dann sagen, okay, das ist es jetzt oder wir stellen es hinten an oder so, aber sie werden durchaus gelesen, registriert und wenn wir auch nur Funkeninteresse haben, kommen sie auch auf unsere Wunschliste. So, ähm, ja, was also nicht nur lesetechnisch vom Lesepensum war ich zufrieden mit dem Lesemonat Januar, sondern auch vor allen Dingen mit der Bücherauswahl. Das hat ja in den letzten Monaten bei mir stark gehinkt teilweise. Und diesen Monat muss ich sagen, ich hatte ein gutes Gespür für mich und die Bücher, die ich jetzt in diesem Moment lesen wollte. Ich erkenne auch gerade wieder einen absoluten Hang bei mir zum historischen Liebesroman. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe einfach zu den richtigen Büchern gegriffen und bin sehr zufrieden wirklich mit meinem Lesemonat. Gut, und dann würde ich sagen, ähm, starten, wir. starten wir aber erstmal gerade damit, dass es eine Dauerwerbesendung ist, weil wir eure Kaufentscheidung beeinflussen könnten. Unten in der Infobox findet ihr alle möglichen Links. Ihr braucht also nicht mitschreiben. Ihr findet da auch vermerkt, was Rezensionsexemplare waren oder was nicht. Aber wir sind da völlig frei in unserer Meinung. Also Und wir sagen dann auch unsere Meinung, wenn es uns nicht gefallen hat. Dann kann es durchaus sein, dass wir sagen, das Buch war nichts. Und ähm, dann ist es ganz egal, ob es ein Rezi-Exemplar war oder nicht. Ja. Ähm, Bekommt ihr also, oder unten findet ihr auch die Links zu den Buchvorstellungen, denn fast jedes Buch haben wir jetzt schon besprochen. Was machen wir immer ganz schnell? Also es kann natürlich jetzt sein, dass wir in Retro sagen, ach naja, so ein Kracher war es dann vielleicht doch nicht ganz, aber... Ich glaube, es war ein richtig guter Lesemonat. Die Zeit verändert ja manchmal so ein bisschen die Einstellung auch zu den Büchern. Bestimmte Aspekte, die am Anfang noch frisch sind, äh, fallen hinten an. Und äh, man nimmt das Buch im, in Retro-Perspektive halt vielleicht auch ein bisschen anders wahr. Aber wenn ihr ausführliche Besprechungen zu den einzelnen Bänden haben wollt, dann guckt euch auf unserem Zweitkanal um, aber alles unten verlinkt. So, gut, dann würde ich sagen, starten wir. Und zwar mit dem ersten, was Mar gelesen hat. Und das war Scary Hair. Harry, Teil 1. Was ist? Ich habe gerade gedacht, unser Hund versucht wieder mal die Treppe zu entern. Wir haben jetzt aber so ein Sicherheits... Nein, das war ich mit dem Stuhl. Und ich ich habe wirklich oh. gerade gedacht, was hat sie? Ja, ich habe gedacht, sie versucht da unten. Und ich habe Angst, dass sie das noch auf den Ditz fliegt oder so. Worauf also, wartet sie? <lacht> ja, darauf, dass der Hund aufgibt. Gut, er war gar nicht da, daran bemüht, hier jetzt die Treppe hochzukommen. Es ist nämlich immer sehr tückisch, wenn DHL oder Amazon oder sonst wer kommt. Dann hört sie das klingeln und dann hält sie gar nichts mehr. Dann pisst sie die Treppe runter und wir haben immer so ein bisschen Bedenken, dass sie dann vielleicht mal eine Stufe übersieht oder so. Ja, wenn die Aufnahme so reinfällt, dass äh, das passieren könnte, dass es Ding Dong geht, haben wir es doch lieber, wenn sie nicht hier oben bei uns genau. ist. Ja. So, ähm, Scary Harry sagtest du. Habe ich das so richtig in Erinnerung? Ja, Scary Harry, dein genau. erstes. So, ich muss sagen, ich fand natürlich vorne schon das Buchcover total toll. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt ja halt den Sensemann, äh, der gar nicht so furchterregend ist, wie man immer denkt. Ihr habt halt Harry, ihr habt diese... Ja, dieses Kind, diese Uhr, die dann auch noch im Wohnzimmer steht und es ist alles ein bisschen spooky, es ist geheimnisvoll und ich fand es irgendwie richtig gut gemacht. Denn natürlich gibt es auch ein bisschen Humor da, eine ordentlich eine Prise ist dabei und mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Es ist von der Keiblinger, von der ich ja verliebt in Serie total geschätzt habe, zumindest die ersten genau. seinen Bücher, ich muss es immer dazu sagen. Aber ähm, ja, äh, es immer, wir sind dann irgendwann ähm, beim Autofahren, hat mal gesagt, so, guck mal, mit so einem Teil ist der Tod unterwegs. Weil ja. das so ein, ein so, ihr kennt ja diese, diese kleinen Lieferwagen, wie man sie eigentlich hauptsächlich aus Italien kennt. Wisst ihr doch, wenn Pizza-Reklame ist, dann habt ihr diese drei beinigen, wollte ich schon sagen, drei räderigen Gefährte. Und damit ist der Sensemann halt unterwegs. Und ich fand es ganz faszinierend, dass mal gesagt hat, dass da ein Geist war, der im Staubsauger lebt, obwohl er Asthma hat. Ja. Und ich habe gedacht, kann man sich da nicht einen besseren Platz aussuchen? Ist das jetzt irgendwie Selbstsabotage oder 
Ist das äh, irgendwie Selbstfreude? Frag mal einen Raucher, der schon aus dem letzten Loch fast pfeift und immer noch am Rauchen ist. Vielleicht liebt er einfach den Staub, er braucht das. Äh, dann habt ihr ja noch einen Geist, der im Kühlschrank lebt. Ähm, und einen, der eine Vorliebe für Waschmaschinen hat. Da ist ja fast wie Karussellfahren, wenn man so mit 1600 Umdrehungen halt durch die Gegend geschleudert wird. Also ich fand das schon sehr süß gemacht. Also wenn ihr eine Kinderbuchreihe braucht, ich glaube, die sind jetzt auch schon beim Band 9 oder so. Es scheint, sich ja, es scheint sich ja zu verkaufen. Also sonst hätten sie die Serie schon vor, vor langer Zeit eingestampft. Zwei unserer Lieblingsserien haben sie ja tatsächlich eingestampft. Es ist ja nichts mehr von Jake Turner rausgekommen. Und nach drei, Band 3 von Johnny Sinclair war ja auch Schluss. Also ja. Scary Harry scheint gut zu sein, auch weiterhin, wenn sie so viele Bände da raushauen. Ähm, so, okay, das Erste, was ich jetzt für euch habe, ist Mr. Fixer Upper. Ich liebe diesen Titel. Ja. <lacht> ähm, es geht hier um eine TV-Serie, halt so wie Einsatz im vier Wänden. Und die haben einen, schicke, einen richtig schicken Moderator. Und äh, ja, es geht um die Produktionsleiterin, um deren tägliche Kämpfe. Und äh, ich fand es ganz süß gemacht. Okay, Triggerwarnung, es kommt ein krebskrankes Kind vor mit einem Gehirntumor. Aber insgesamt ist es tatsächlich, auch wenn sich das jetzt doof hört, ein richtiges Wohlfühlbuch gewesen. Es hatte Humor, es hat Leidenschaft, es äh, hatte auch sympathische Charaktere. Also von mir durchaus eine absolute Empfehlung, äh, wenn ihr gerade auch diese, ja, diese Bausendung mögt. Ich mochte es gerne, mich an diesem Set aufzuhalten und ich weiß nicht, irgendwas hatte es, was mich total auch angesprochen hat und das war diese Set-Atmosphäre. Ist es sicherlich gut, wenn ihr euch mal anguckt, Mix, äh, Mr. Fixer Aber Ich hatte zwar auch ein, zwei Problemchen mit dem Buch, die mir jetzt tatsächlich spontan nicht mehr einfallen. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, ich mochte sie eine Zeit lang nicht. Aber ich das ist ja immer so. Also es ist seltenst in den Büchern, dass mir die Protagonistin sympathisch ist. Also ja. Ich finde, es hört sich so ein bisschen für mich jetzt an wie eine Mischung aus 30 Rock und Hermann Werder Hammert. Nein. Nein. Das ist beides die überhaupt Die Produktionsleiterin nicht. und derjenige, der eine Heimwerker sind. Ja, also hat. so schlimm ist es nicht. Also es ist nicht wie bei 30 Rock, dass, so sie, schlimm. dass sie jemanden wie Tracy Jordan oder so. Es ist ja halt so eine, so eine Sitcom-Serie. Ähm, nein, so, so arg ist es nicht. Aber es, es gibt halt immer wieder Probleme. Und sie soll auch am besten den Moderator mal zum Weiden bringen. Das würde bei den Frauen sicher ganz gut ankommen. Ja, ein kleiner Kniff hier und da. Das sollte nicht ein Problem auf die Sprünge helfen. Und dann hätte die Filmfirma, nachdem sie die Aus Aufnahmen und die Funken beim Set gesehen hat, äh, halt auch ganz gerne, dass sie, ja, dass sie auch vor die Kamera kommt und dass sie diese kleine Liebesgeschichte so ein bisschen den Leuten auch als Storyline für die Show verkaufen kann. Ja, also ich fand es ich fand's ganz sympathisch. Ich weiß, dass äh, Lucy Shaw heißt die, glaube ich. Äh, Autorennamen, ne? Schall und Rauch für mich. Ich glaube, die ist im Moment ziemlich beliebt. Ähm, die hat wohl irgendein Buch ge gebracht und das ist bei TikTok halt viral gegangen. Und ja, seitdem lesen alle diese Autorin. Und deswegen habe auch ich diese Autorin gelesen und war nicht unzufrieden damit, dass ich sie gelesen habe. So, okay, dann kommen wir zu Mars zweiten Buch. Und das war ein Kracher. Das war ein Knüller. Das war so dick. <lacht> Keep of the Lost Cities, Band 8. 835 Seiten und ich habe es tatsächlich nicht in diesem Monat ganz gelesen. Es war so noch das letzte Kapitel oder so, was ich halt ins neue Jahr mit rüber gerettet habe. Und ja, es war wieder fantastisch. Was war das denn? Das war mein Telefon, den habe ich gerade geschubst mit dem Ellenbogen. Aber ich wäre jetzt auch nicht drauf gewesen. Es spuckt also nicht. Wir sind hier sicher im Moment. Ähm. Wo war ich denn jetzt? Ach so, ja, ich hatte es halt mit rüber gerettet, das äh, letzte Kapitel. Es war wieder super spannend, es hat mir total gut gefallen. Äh, nach wie vor steht natürlich die riesengroße Frage im Raum. Wer wird es? Wer, Wer wird gewinnt ihr Herz? Genau. Wer darf ihr Herzblatt sein? Genau, und das muss ich natürlich unbedingt rauskriegen. Also ich muss sagen, die Reihe gefällt mir nach wie vor absolut. Ja, ja, ich müsste ja auch irgendwie, ja nicht ganz klar im Kopf sein, wenn ich sagen würde, oh, ich lese das jetzt und hau mir da immer 835 Seiten rein. Das tue ich durchaus wirklich nur in den seltensten Fällen und das ist so ein Fall. Und daran seht ihr schon, es hat mir wieder richtig gut gefallen. Ja, äh, so, dann haben wir bei mir From Tokyo with Love. 
Ein Buch, das ich vielleicht ganz klein bisschen zu selbstmitleidig fand, weil die Charaktere halt sehr in ihren eigenen Problemen geschwelgt haben. Und dennoch mochte ich es. Es ist viel Japan drin. Es ist Japan zur Weihnachtszeit. Also man erfährt auch noch ein bisschen was. Zum Beispiel, dass Japaner gerne zu Kentucky Fried Chicken zu Weihnachten gehen. Und ähm, ganz formidabel. Es geht sogar in Katzencafé. Es ist also ein bisschen wie eine Japan-Checklist, halt auch die abgehakt wird. Aber das auf sehr sympathische Weise, dass es nur so ein bisschen auffällt, dass das wie so eine Checklist ist. Aber ähm, ja, es war jetzt für mich nicht so der Knüller. Ich gebe ja keine Sterne mehr, würde es aber bei, ach, obwohl ich jetzt wieder am überlegen bin, ob ich nicht tatsächlich wieder Sterne geben sollte. Also ich würde es bei drei Sternen halt gut verorten. Es war halt nicht für mich der Kracher. Dafür war es mir zu problemlastig. Ähm, ja, aber es geht um Musik, es geht um Japan. Also wenn euch das anspricht, guckt einfach mal unten. Ich habe es übrigens als Hörbuch gehört bei Spotify. Also wenn ihr Spotify-Abo habt, ist es da als Hörbuch hörbar. Und ich fand es auch ganz gut. Es hat so auch sogar zwei Sprecher. Das finde ich immer sehr gut, wenn es aus zwei Perspektiven halt äh, erzählt wird, wenn der Sprecher wechselt. So, dann haben wir... Ähm Du hast gelesen, zum Café bei Mr. Dorton Teil 1. Ja, und ich muss sagen, das hat mir gut gefallen. Ihr habt halt eine Frau, die mittlerweile, warum, wieso, weshalb, ist jetzt ja auch eigentlich egal. Auf alle Fälle ist sie jetzt in der Lage, dass sie nicht mehr unbedingt die Miete aufbringen kann. Und sie braucht dringend wieder einen Job und sie wird von Mr. Dalton zum Café gebeten. Und Mr. Dalton wohnt halt über ihr und sie ähm, haben eigentlich kein groß, also nicht viel miteinander zu tun. Man hilft sich zwar mal, wenn irgendwas ist, aber ansonsten kein großer Kontakt. Und das Problem ist, dass Mr. Dalton leider gezaubert hat und leider, leider ist er dabei oder beziehungsweise es gab halt einen, einen magischen Unfall und seitdem ist er halt nicht mehr sichtbar. Aber seine Kunden müssen weiter bedient werden. Er kümmert sich halt darum, wenn irgendwo ein Poltergeist ist oder solche Sachen. Und äh, er fragt sie jetzt, ob sie Interesse an einem Job hätte und damit werden ihre Sorgen erstmal wieder weg und sie könnte da wohnen bleiben und da macht sie sich auf Poltergeister und so weiter einzusacken. Ähm, nur sie kommt in so einen großen Magier. Krieg will ich nicht sagen, aber es ist schon sehr spannungsgeladen. Mir hat das also richtig gut gefallen. Mark kam nicht weg. Sind ja. wir doch ehrlich, sie kam nicht weg davon. Ja, das ist so, wenn ein Buch gut ist. Es hieß immer, es ist nicht wirklich immer hundertprozentig logisch, aber ich mag es. Ja, ich habe es also super gerne gelesen. Ihr könnt das, wenn ihr Kindle Unlimited habt, könnt ihr das gratis im Abo halt auch lesen. Ja, und es und ist bei Spotify. Mehrere, und es gibt mehrere Teile. Und es ist bei Spotify online. Oh. Du hast es halb gehört, halb gelesen, Mama. In meinem Kopf habe ich es selbst gelesen. <lacht> ja. Also habe ich wahrscheinlich nicht viel davon gehört, sondern das meiste halt gelesen. Ich mache das sehr gerne und darum komme ich dann auch gerne auch mal durcheinander, dass ich halt Teile halt lese und dann ins Hörbuch wechsle und andersrum und sorry, das ist mir jetzt entgangen. Oh oh. <lacht> so, okay, Wallflowers, Annabelle und Simon habe ich äh, gelesen und das war mein, aber fünf Sterne gebe ich, ja, fünf Sterne, es war ein absolutes Fünf-Sterne-Buch. Ich habe so meine Freude an den Wallflowers gehabt. Ich war sehr begeistert. Ich habe mal auch immer Textstellen daraus vorgelesen. Ich ähm, habe mich super wohl gefühlt mit den Mauerblümchen. Ich hatte meinen Spaß. Ich habe gelacht. Ich habe gelächelt beim Lesen. Simon und Annabelle, ich habe ihre Liebe Geschichte super gerne verfolgt. Es ähm, geht halt, ja, ich müsste, also jetzt müsste ich zu Teil 3 gehen, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob ich zu Teil 3 gehen will, aber Teil 1 und 2 waren einfach mega mäßig, also Teil 2 nicht ganz so wie Teil 1, aber Teil 1 war super. Und es geht halt um diese Mauerblümchen, die halt sitzen geblieben sind in den Saisons im, äh, ich glaube, es ist viktorianisch, ganz sicher bin ich mir nicht. Ja, und dann äh, beschließen sie, einander zu helfen. Und äh, ja, auf der Jagd nach einem Mann, weil nur mit einem Mann hatte man damals ja ein relativ bequemes und sicheres Leben. Und äh, ja, genau darum geht es, dass die Mädchen sich zusammentun, um sich gegenseitig zu helfen, die richtigen Männer an Land zu kriegen. Und ich muss sagen, immer wenn ich zu Sina rüber geguckt habe, hatte die so ein strahlendes Lächeln. Mein Interesse war natürlich sofort geweckt. Ich lese ja auch gerne solche Bücher. Also ich bin ja nicht der Liebesgeschichte, 
Geschichten Typ, aber ich lese gerne halt aus der viktorianischen oder Regency Zeit, lese ich sowas durchaus sehr gerne. Und oder wenn es um Vampirchen geht. Oder wenn es um Vampirchen geht. Ähm, was ich eben sehr interessant fand an dem Buch und das ist ja das, worüber man sich eigentlich weniger Gedanken macht, was ist eigentlich mit denen passiert, die da immer gesessen haben, wie bestellt und nicht abgeholt, die ihre Tanzkarte halt nicht voll bekommen haben. Äh, ja, es, äh, wie heißt es immer so schön, die, die im Schatten sind, äh, sind, die sieht man nicht und ja, was ist das denn für ein Gefühl? Und den Ansatz fand ich jetzt einfach gut, weil auch bei Stolz und Vorurteil, es geht um Lizzie und Lizzie ist ja nicht unattraktiv und die wäre garantiert auch nicht den ganzen Abend irgendwo sitzen geblieben, ohne dass jemand gesagt hatte, darf ich bitten? Ja, ja und bei Annabelle ist es halt so, dass sie... Ähm ja, halt keine Mitgift zu bieten hat und Schon sie schlecht. ist zwar hübsch, aber es ist ja keine Mitgift da und sie, es ist jetzt ihre letzte Saison und die Geier kreisen um sie, weil sie alle wissen, sie wird sich das Leben so nicht leisten können, sie muss noch für ihre Mutter und für ihren Bruder sorgen, also ähm, lassen wir sie dann noch sitzen, wir müssen diese Frau nicht heiraten, wenn die sitzen bleibt, wird sie nur zu gerne sich einen reichen Gönner suchen, weil anders kann sie nicht überleben, ja. Und so kreisen die Geier halt um sie. Okay, Ma hat dann gelesen, die Polidoris Teil 1. Ja, und die Polidoris, muss ich sagen, haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also guckt euch das auf alle Fälle an. Ich habe dieses Buch gesehen und habe gedacht, Junge, das ist richtig was für dich. Das sieht schon toll aus. Und äh, ja, wie gesagt, es ist spannend. Es ist toll. Es hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Und es ist vor allen Dingen auch schön aufgemacht. Ihr habt auch, ja, habt auch noch toll. Illustrationen innen drin. Es spielt in Ostfriesland, glaube ich. Ja. Was ja auch mal etwas ist, was nicht allzu oft vorkommt. Genau. Und äh, mit kleinen Pfadfinderkindern. Und vor allen Dingen habt ihr halt, halt ein Herrenhaus, das äh, erforscht werden will. Also es ist sehr geheimnisvoll. Unten drin gibt es noch ein Bestattungsinstitut. Und es hat schon diesen dunkleren Touch. Und wenn man zur Einschulung also nicht Einschulung, die Kinder müssen da jetzt ja auch zur Schule gehen, äh, mit dem Leichenwagen gefahren wird, ähm, sagt das ein bisschen für Aufregung oder für Aufsehen. Aber die Polidoris sind in dem Ort natürlich keine Unbekannten. Nee, der Bestatter ist meistens nicht so der Unbekannte. Der weiß viel. So, dann haben wir The Stories We Write, was ich gelesen habe, beziehungsweise ich habe es nicht gelesen, ich habe es gehört. Und hier geht es um einen Schauspieler, der halt nicht zufrieden ist mit dem, wie die Serie ausgegangen ist. Und er schreibt halt Fanfiction, ähm, so richtig stellende Fanfiction. Und er hat halt einen Flirt, eine Freundschaft, die mehr werden könnte mit einer Fanfiction-Schreiberin, die dann äh, Cybermobbing erfährt, als sie sich im Kostüm zeigt, beim Cosplay. Und er als Schauspieler... Er weiß aber nicht, dass das seine Freundin aus der Fanfiction-Kreis ist, aber sie sagen, ah, glaub doch, wo er sie verteidigt, weil sie halt ein bisschen dicker ist. Ähm, ja, glaubst doch wohl nicht, dass du mit der ausgehen würdest. Und er denkt sich, oh ja, und bittet sie um ein Date. So, und das Ganze entwickelt sich dann. Er hat Probleme mit Legasthenie, sie hat Probleme dadurch, dass sie immer wegen ihrem Körpergewicht angesprochen wird. Und wir gucken, mit de, äh, wie die beiden halt als Paar zusammenwachsen. So ist das ja bei diesen Büchern. Und ich muss sagen, das ist jetzt nicht mein absoluter Favorit, weil ich habe auch eigentlich die Reihe als beendet erklärt, nur dann habe ich das englische Cover von Teil 3 gelesen, Gesehen. Äh, gesehen. Nicht gesehen. Ich habe es auch gelesen. Ich habe auch den <lacht> Titel den gelesen. Titel, ne? Ja, den Titel habe ich gelesen. Und den Autorennamen auch noch. Also, äh, ja, nicht, dass es hängen geblieben ist. Aber ja, und jetzt äh, bin ich halt wirklich am überlegen, ob ich zu Teil 3 zurückkehre, weil es mich optisch das Cover so anspricht. Im Englischen, nicht im Deutschen. Im Deutschen finde ich es langweilig. Ihr wisst, ich habe nichts für diese Cover übrig, weil sie so austauschbar sind und na, aber im Englischen, es äh, regt meine Fantasie an, was da auf mich zukommen könnte, Setting und so weiter. Es könnte mir gut gefallen und ich will, glaube ich, zurückkehren für Band 3. So, okay, dann haben wir bei Ma die Katze, die von Büchern träumte. Ja, und da war ich nicht so ganz zufrieden. Der Flock ganz des so Monats. Glücklich. Natürlich, es ist äh, japanisch. Also ein japanischer Schriftsteller, ein Arzt, glaube ich, der das geschrieben hat. Ich habe ja unheimlich gerne die Ladenhüterin gelesen. Also daran kann es eigentlich nicht liegen. Ähm, kann natürlich an der Übersetzung vieles liegen, aber ich fand das Buch sehr herzlos. Und vor allen Dingen die Katze, 
ist pampig. Also kein, also verliebt euch nicht in diese Katze. Die ist wirklich... Ähm, Manchmal kann ja auch Grumpy Cat einen gewissen Charme nein. haben, aber ich glaube... nein. Und die spielt eigentlich auch keine Riesenrolle. Also nicht, dass ihr denkt, so Katze ist immer dabei und die Katze spielt wirklich eine Riesenrolle. Okay, sie bringt sie halt, diesen Jungen halt immer zu den Prüfungen und das war's. Also ich glaube auch nicht, dass sie besonders gut ist für sein Selbstbewusstsein. Ähm, es geht halt um ein Antiquariat. Da, äh, der Besitzer stirbt und sein Enkel, der bei ihm aufgewachsen ist, der geht aber auch noch zur Schule. Ich habe keine Ahnung, wie alt er wirklich ist. Ähm, der erbt halt das Ganze. So, und ich, naja, es geht jetzt halt, er soll Bücher retten. Aber es tut mir leid, es ist alles, es zielt halt wirklich meiner Meinung nach sehr auf den Bucherfolg hin. Es ist keine richtige Auseinandersetzung damit, es ist halt Klischees, die da halt auch eben verarbeitet werden. Also ich war nicht glücklich damit. Es war vor allen Dingen elitär. Ja, also wenn ihr jetzt zum Beispiel wie Sina Mr. Fixer Upper liest, das wäre... Also das ist so richtig der Titel, an dem du dich aufhängst. Ja, ich ne? liebe ihn. Also da kann ich die heiße Glut der Leidenschaft lesen. Das ist nicht Mann. so genial wie Mr. Fixer Upper. Ja, ich, mir gefällt das. Hat eben so einen Speed-Effekt. Ne? <lacht> ähm, ja, also das wäre dann so das Letzte. Ich glaube, Dennis Scheck würde es dann noch nicht mal mehr irgendwie mit der Kneifzange in die... Mülltonne transportieren. Also es Mülltonne. geht halt nur um höhere Literatur, es geht nur um Klassiker, alles andere hat im Grunde keine Berechtigung. Und alles, was schwierig geschrieben ist. Genau, und ein Lesen hat, ist halt ein Prozess. Ich weiß nicht, ob dieser Mann schon mal gehört hat, dass man Lesen eigentlich auch tut, um vielleicht einfach neue Welten kennenzulernen oder dass man einfach und mal Haltung. entspannen möchte. Das soll durchaus legitim sein in unserer Welt. Ähm, ja, und das fand ich eben sehr, sehr schade. Ich glaube, dass dieser Titel eben einfach auf ein paar bestimmte Knöpfe gedrückt hat. Bücher bei Lesern immer beliebt, Katze immer beliebt bei Lesern, Bücher retten auch nochmal so ein Thema, aber für mich ist es halt eher daneben gegangen. Gut, dann kommen wir zu, als wir tanzen lernten. Das war tatsächlich, oh, wir haben die Flops des Monats beide gleichzeitig <lacht> irgendwo gehabt. Ja. Ähm, das war bei mir wirklich, als wir tanzen lernten. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass ich mit den falschen Erwartungen rangegangen sind, äh, bin. Ich dachte, das wäre eine hübsche, kleine Liebesromanze, auch sommerlich, leicht, locker, über das Tanzen lernen und so weiter. Aber es hat mir vorne und hinten nicht gefallen. Es war halt wesentlich deprimierender. Es geht um Trauer, es geht um warum überhaupt etwas anfangen, wenn es eh enden wird und ähm, ja, es hat mich eher runtergezogen, als dass es mich irgendwie erheitert hat und äh, ja, ich mochte auch den magischen Aspekt in diesem Buch nicht, ich habe euch dazu aber eine Besprechung abgedreht und ich will, ich rede nicht gerne über Bücher, die ich nicht gerne gelesen habe, deswegen springen wir jetzt mal ganz schnell weiter. Ich habe euch das jetzt auch nur mit der Katze gesagt, weil man ich bin ja auch mit falschen Erwartungen daran gegangen. So, Ma hat dann gelesen Amari Teil 2. Ja, Amari ist ja ein Buch, das hatte ich, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren den ersten Teil gelesen. Das ist natürlich eine ziemlich lange Zeit, gerade wenn man sich immer in Fantasy-Welten äh, hauptsächlich aufhält. Und dann vermischt sich die Magie irgendwie mal. Das war jetzt also wirklich schon ziemlich lange. Ich hätte eigentlich das erste Buch noch mal lesen müssen, wollte ich jetzt aber auch nicht, weil ich so viele andere interessante Bücher da liegen hatte. Aber ich habe mich wieder reingefummelt. Ich denke aber, man sollte wirklich den ersten Band erst lesen. Das lohnt sich auch. Und dann vielleicht möglichst flott den zweiten hinterher. Es geht halt auch um Magie. Es geht halt um ein Mädchen, die erstens schwarz ist und nicht in einer super tollen Wohngegend lebt. Sie hat einen Bruder, der ein absoluter Überflieger ist, an dem sich auch alle ein Beispiel nehmen. Und es stellt sich heraus, dass der was mit Magie am Hut hat. Und Ma äh, Amari dann halt auch. Und der Bruder ist nur verschwunden. Und irgendwann taucht er ja halt wieder auf. Aber du spoilerst egal. gerade den ersten Teil. Nein, ich sage Doch. nur, er taucht dann ja wieder auf. Nicht in welchem Zustand. Könnte flüssig, gasförmig, könnte ganz normal sein. Ich sage da nicht weiter zu. Aber es ist wirklich ein ähm, sehr schönes Buch. Also mir hat das auch wieder gut gefallen. Okay, gut, dann kommen wir zu dem nächsten, was ich gelesen habe. Und das war Zwirn und Zauber. Und Zwirn und Zauber ähm, ist halt der 
vierte Teil, glaube ich, von der Strickclub der Vampire. Es ist wieder sehr warm. Es ist wieder schön, mit dem Vampirchen abzuhängen, genauso wie mit ihr. Ähm, wir haben diesmal den Oxforder Weihnachtsmarkt als Setting. Es geht darum, dass die Vampire jetzt halt auch äh, ja, ihre Strickwaren an den Mann bringen wollen. Und sie haben sich da einen Stand gemietet. <lacht> und äh, ja, es ist unheimlich warm. Es ist auch ein richtig schöner Weihnachtsroman. Ihr könnten aber auch auf Season leben, äh, lesen, weil es halt wirklich nur um die Atmosphäre geht von diesem Weihnachtsmarkt. Und man will ja auch mit der Reihe vorankommen. Ne? Also ähm, ja, es gibt natürlich wieder einen Mordfall, der aber diesmal versuchter Mord ist. Und ja, also äh, es wird geworben, glaube ich, mit keine Gewalt, kein Sex und jeder Band ist in sich abgeschlossen. Aber da es natürlich ein bisschen Weiterentwicklung gibt, also Teil 1 solltet ihr auf jeden Fall gelesen haben, um überhaupt erstmal ähm, Begriff zu haben, warum Lucy den Laden ihrer Großmutter hat, äh, wer wer ist. Also ähm, ja, nee, ich würde jetzt nicht bei Band 4 einsteigen. Aber die Reihe kann ich euch empfehlen. Ich werde auch diesen Monat toi 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 den fünften Band lesen. Ich glaube, es gibt jetzt bis Band 9 hoch. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ich, ich glaube, es sind gerade wieder ein paar Teile rausgekommen. Und ihr könnt es, wenn ihr Kindle Unlimited haben, habt, könnt ihr das im Abo lesen. Ähm, das kostet euch dann nicht zusätzlich. Es ist also mit dem Abo dann kostenlos lesbar. Ich habe ja auch den ersten Teil gelesen. Ihr findet auch eine Besprechung von mir. Hattest du auch eine gemacht? Ich weiß es jetzt gar nicht. Nee, ich habe äh, hab jetzt den vierten Band besprochen. Und ich muss sagen, ich habe mich auch sehr wohl gefühlt in dem kleinen Strickladen. Ich fand das sehr süß. Äh, nur, es ist Sinas Reihe, ganz klar. Ich habe noch andere Reihen hier am Start und ich wollte einfach auch mitreden können, weil Sina so am Schwärmen war vom Strickclub. Der und es ist halt sehr cozy, ne? das müsst ihr auch wissen. Also es ist jetzt kein brutaler Krimi oder wo auf Krimi wirklich aufgebaut wird. Es ist mehr so, wie wenn ihr lesen würdet, sowas wie... Tante Dimity? Ja, eben wie diese Frauenbücher, wisst ihr, wo ein bisschen Kaffee und diese Sachen, wo viel auf Atmosphäre gesetzt wird, mit einem kleinen Krimi anstatt mit einer Liebesgeschichte. Eine Liebesgeschichte ist auch drin, Liebesdreieck, aber im Grunde genommen geht es eher um die Atmosphäre, als dass es wirklich um den Krimi an sich geht. Und es gibt eine Katze. Es gibt eine magische Katze, ja, die auch sehr hilfreich sein kann. So, dann haben wir Land of Stories Teil 2 bei dir. Ja, und ich muss sagen, Land of Stories gefällt mir auch richtig, richtig gut. Ich habe ja von Sina noch die letzten zwei Teile zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich werde jetzt auch jeden Monat, also könnt ihr euch schon darauf gefasst machen, diesen Monat wird es wieder einen Land of Story geben. Dann kommt der dritte. Hat der Freunde. Ja, ich habe auch eine Freundin damit angesteckt und äh, die ist auch jetzt im Land of Story Fieber. Die hat sich gleich auch alle Teile geholt. Ihr habt halt eine Märchenwelt und äh, ich will jetzt auch nicht spoilern, falls ihr den ersten Teil noch nicht gelesen habt. Äh, es ist magisch. Ihr trefft die ganzen Märchenwesen. Ja. Stellt euch mal vor, ihr könntet mit Dornröschen Kaffee trinken oder ihr würdet Cinderella in ihrem Schloss besuchen oder... Vielleicht auch mal ein Ausflug zur Knusperhexe. Es ist also richtig fantastisch. Es hat immer was mit einer bestimmten Aufgabe zu tun. In diesem Band ist es halt, dass die Zauberin zurückkehrt. Die Zauberin wird bei Disney Malef Maleficent genannt, also Malefiz. Und äh, sonst heißt es ja die 13. Fee. Also ihr wisst, wer da zurückkommt. Und äh, es ist sehr gefährlich für die Märchenwelt, dass sie zurückkommt. Rumpelstilzchen hat auch einen Auftritt. Das fand ich ganz sympathisch, weil er ist ja nun nicht die mega knaller äh, Märchenfigur, die man in jedem Märchenadaption halt auch antrifft. Ja, und das ist halt, äh, dass man mir auch erzählt hat, wie das ganze Ende und so weiter. Und ich fand es super interessant. Also ja. äh, es hat wirklich Wendungen, die für mich sehr plausibel geklungen haben und vor allen Dingen, die extrem interessant waren. Ich fand, es hörte sich noch wesentlich interessanter an als Band 1. Ähm, so dass ich tatsächlich ein bisschen bereut habe, dass ich jetzt nicht auch äh, lesen kann. Ich höre gerade unten geht's Telefon, aber das ignorieren wir jetzt einfach und so mal. so tun wir das. Also, äh, wie gesagt, das ist wirklich eine tolle Reihe und ich muss sagen, es ist auch immer ganz viel für mich persönlich da drin, ob es eben über die Märchen geht oder die Entwicklung der Charaktere. Es ist wirklich eine tolle Reihe. So, dann habe ich gelesen die Ladies von London und die Ladies von London hat mir am Anfang nicht ganz so gut gefallen. Ich, ich habe es nicht gelesen, ich habe es gehört. Und irgendwo ab der Hälfte war ich dann so drin, dass ich unbedingt wissen wollte, dass die beiden gut zusammenkommen. Es war echt schon... Ähm 
ja, ich hätte jetzt fast gesagt peinlich, aber es ist im Grunde nicht peinlich, wenn man an einem Buch unbedingt weiterkommen will und dringend jetzt das Happy End braucht. Ich weiß auch nicht warum, aber die beiden haben mir einfach gut getan. Ich habe gerne Zeit mit ihm verbracht. Es gibt da kaum Story tatsächlich in diesem äh, Buch. Es geht halt einfach darum, dass ähm, sie Autorin eigentlich werden will, von ihrer Familie unverstanden ist. Sie trifft auf de, äh, im Waltern halt auf den Freund, äh, was heißt Freund, auf den, den ihre Schwester heiraten soll. Und sie versucht ihm ein bisschen auszuquetschen, wie fühlt man sich denn als Mann, äh, weil sie braucht jetzt... Äh, halt ein paar Hintergrundinfos, damit sie die Sachen natürlich auch gut beschreiben kann in ihren Büchern. Und die beiden kommen ins Gespräch und verlieben sich, obwohl diese Liebe ja eigentlich jetzt nicht sein darf. Sie kommt, äh, ja, sie bricht halt ihrer Schwester auch damit das Herz, wenn sie jetzt mit, ja, wenn sie vorgezogen würde. Vor allen Dingen, sie ist die Jüngere, es muss erstmal die Ältere verheiratet werden. Und es gibt noch ein paar Komplikationen, aber im Grunde genommen ist es ein sehr ruhiges Buch. Trotzdem, die Chemie zwischen den beiden hat meiner Meinung nach einfach gestimmt. Ja, sie ist ein bisschen naiv, aber irgendwie, es hatte Charme für mich. Es hatte totalen Charme und ich musste wissen, dass es ein Happy End gibt. So, das nächste ist dann, was mal gelesen hat, Elsas Suche. Ja, Elsas Suche, klar, es geht um Frozen, es sind die Twisted Tales und diesmal war halt die Fragestellung, was wäre, wenn die beiden sich nie kennengelernt hätten. Okay, das ist falsch vielleicht ein bisschen ausgedrückt, natürlich haben sie sich kennengelernt, aber Magie, ich sage jetzt mal, Magie macht immer vieles möglich. Auf alle Fälle ist es halt so, dass Anna woanders aufwächst bei Pflegeeltern, ähm, Sie erinnert sich nicht an Elsa. Elsa weiß auch nicht, dass sie eine Schwester hatte. Also alle Bilder von den beiden und so weiter, ist es alles verschwunden. Und dann, es hält, schlittert immer ganz gut an der Storyline von Frozen wirklich lang. Nur eben mit dem Twist, dass die beiden sich halt nicht kennen, was zum Schluss natürlich dann der Fall sein wird. Ich fand es gut gemacht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es gibt immer mal wieder andere Impulse. Ist ja auch so spannend. Ja, beim eigenen Leben weiß man es ja nicht, man kriegt es ja nicht mit. Was wäre passiert, wenn ich nicht nach links gefahren wäre, sondern nach rechts? Überraschung, keine Ahnung. Aber ich mag diese Bücher halt sehr, sehr gerne. Und Frozen ist nicht meine Lieblingsgeschichte, aber das Buch hat mir sehr gut gefallen. Das nächste, was ich gelesen habe, war einem Highlander verfallen. Und das ist der erste Teil der Wasserfall-Trilogie und ich war noch nie so schnell in einem Buch. Hinten auf dem Klappentext habt ihr, glaube ich, ausführlicher, was eigentlich vorab passiert, <lacht> als dann wirklich im Buch. Es startet sofort voll rein. Sie springt mit ihren Schwestern den Wasserfall runter und landet in einer anderen Zeit und ihr seid im Sprung fangt ihr an mit diesem Buch. <lacht> es war ein bisschen schockierend, wie schnell das voran galoppiert, aber ansonsten hat es sich Zeit gelassen. Ich konnte, obwohl es nur ein kleines Büchlein war, halt gut mit den Charakteren ähm, ja, sie kennenlernen. Ich fand es sehr warm her, ähm, auf der Burg. Es hatte den einen oder anderen Twist, den ich schön fand und ich habe einfach sehr viel, äh, sehr viel Zeit, nein, sehr viel Zeit nicht, aber sehr gerne Zeit mit ihnen verbracht und es ist ja auch im Kindle Unlimited Abo halt lesbar und ich werde wahrscheinlich toi 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 diesen Monat halt auch zu Teil 2 von der Reihe ähm, zurückkehren, weil ich möchte jetzt schon wissen, was auch mit den anderen Schwestern geworden ist, wo die gelandet sind in der Zeit. Ich ich habe zwar am Ende eine leichte Ahnung, aber ich möchte natürlich wissen, äh, wo ihre Schwestern gelandet sind. Merkt ihr was? Bei Sina fängt es jetzt auch an mit den Serien. Mhm. Ja, aber ja. <lacht> ja, aber ja. So, dann hat mal gelesen Miss Bennett. Ja, Miss Bennett. Miss Bennett ist die mittlere Schwester von den Bennett-Schwestern. Also klar, ihr kennt alle Jane. Heißt, ja, Jane heißt sie, ne? die ich Älteste. Glaube. So, dann habt ihr Lizzie. Ihr habt dann ja noch Lydia und Kitty. Und sie sitzt genau in der Mitte, die gute Mary. Und sie ist leider weder so schön wie ihre beiden älteren Schwestern, noch so lebhaft und humorvoll und energiegeladen wie ihre jüngeren Schwestern. Und sie ist das, was Sina eben schon beschrieben hat, eine Wallflower. Man sieht sie nicht und sie tut eigentlich auch nichts dafür, dass sie groß bemer äh, bemerkt werden möchte. Sie wird immer stiller. Und dann kriegt sie auch noch eine Brille. Stellt euch den Dienstskandal mal vor. Und dann Miss Bennett, für die natürlich Schönheit alles ist. Ich habe das Buch für euch so aufbereitet, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mit mir das Buch noch lesen oder könnt da mal immer reingucken, wenn 
Es gibt ein List, List mit ein mir. List mit mir, ganz genau so ist es. Also wenn ihr da Interesse habt, das Video habt ihr schon oben. Wir verlinken euch das ja auch unten alles. Und ich muss sagen, dass ich von Miss Bennett absolut begeistert war. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ihr habt ja auch eine Zeit lang noch die Geschichte von Stolz und Vorurteil, wie wir sie ja alle kennen, die parallel halt zu Marys Leben halt auch läuft. Aber dann irgendwann trennt sich das Ganze und die Situation ist dann halt, dass der Vater ja irgendwann tot ist und das Leben läuft weiter. Ich mochte das total gerne und äh, ja, wenn ihr Lust habt, schaut mal ins Lies mit mir rein oder guckt euch die Dings, die Bes äh, Besprechung an. Ich weiß, es sind 700 Seiten, aber ich verspreche euch, da rauscht man nur so durch. Ja, das merkt ihr auch beim Lest mit mir irgendwann. Und ja. jetzt habe ich es durchgelesen. Ja, Am Anfang mir leid. eher langsam und dann jetzt habe ich es durchgelesen. Ja, es tut mir leid, aber ich habe Ups. dann trotzdem noch gesagt, was das davor kam. Nur, äh, es hatte mich einfach am Wickel und ich wollte jetzt wissen, wie es weitergeht. So, dann habe ich gelesen, Settle Up, ein Riker auf Probe. Nein, ich habe es nicht gelesen. Ich hätte es parallel noch lesen können, weil es auch ein Kindle Unlimited Abo ist, aber ich habe es gehört bei Spotify. Und ähm, Ma hat zwischenzeitlich einiges mitgekriegt von diesem Buch und sie fand es so dämlich, den Typen so strunzig, dass sie nicht sonderlich zufrieden war mit dem, was ich... Du fandest es amüsant, ne? Ja, ich fand es amüsant. Also, wann immer ich irgendwas davon gehört habe, habe ich gedacht, mein Gott. Okay, wir haben irgendeinen also einen Bekannten, der ähnlich ist wie der. Also, denke, dass der ähnlich ist. Also, es ist nicht unbedingt nachvollziehbar, aber es ist einfach... Naja, egal. Ich fand es ganz lustig. Ja, jedenfalls ähm, ist das der Auftakt zu einer Reihe rund um die Riker Ranch und äh, ich werde nicht zurückkehren. Also es hat mich jetzt nicht so gepackt, dass ich denke, ich, ich gehe zurück. Äh, ich fand es jetzt mittelprächtig, fand es jetzt nicht sonderlich schlecht oder sonderlich gut. Ich werde jedenfalls nicht zurückkehren. Es geht halt um wieder eine TV-Produzentin, die halt eine Reality-Show auf einer Ranch machen will und eine Ranch, die dieses Angebot jetzt dringend annehmen muss, weil sie sonst pleite sind und äh, ja, er leidet die Ranch und er ist mega hot und äh, er ist alles. ein absoluter Strunz. Ja, aufgeblasen ohne Ende, der muss echt aufpassen, dass er nicht abhebt. Äh, also wenn ihr Spaß an sowas habt, ich fand es wirklich lustig, was Sina da gehört hat. Äh, konnte nicht nachvollziehen, dass irgendjemand irgendwas mit dem anfangen wollte. Aber gut, es gibt halt verschiedene Geschmäcker auf dieser Welt. Okay, dann sind wir bei Mars letzten Buch und das ist Becky und der geheimnisvolle Bonbonkocher. Ja, und hier habt ihr halt wieder eine Zwillingsgeschichte, äh, zwei Mädchen, die eine sehr mutig, die andere eben nicht so, die bastelt lieber und es geht um eine Mutprobe. Und die eine, sie tauschen mal gerade wieder die Rollen, weil sie, sie sind sich wirklich zum Verwechseln ähnlich. Und die Stille kommt auf ein großes Geheimnis, nämlich in der alten Fabrik eine Bonbonfabrik. Äh, ja, in der alten Fabrik steckt versteckt noch eine Bonbonfabrik. Und diese Bonbons haben es in sich, die sind teilweise sehr magisch. Und da gibt es dann natürlich noch viele Geheimnisse und so weiter. Ich verrate es euch, weil es ist wirklich ein Kinderbuch. Es ist glaube ich, für das Alter von 10 bis 12 angelegt. Ich glaube, das passt auch ganz gut. Ähm, es ist so ein bisschen Dr. Jekyll und Mr. Hyde für Kinder. Also ich hatte das eigentlich ziemlich schnell raus oder ganz schnell den Verdacht, wer da wer war. Und von daher äh, denke ich, dass es für einen Erwachsenen vielleicht nicht so interessant ist. Ja, und jetzt schubse ich mal aus dem Video raus. Vielen Dank auch. Ein <lacht> Schwupp mache ich. Und, ich trotzdem ähm, sitzen bleiben. Ich habe jetzt noch drei Bücher für euch, die ich euch zeigen werde. Und Ma wird jetzt... Äh, Doch schon gehen? Ja, sie wird ich jetzt Ich bin befreit. Ich ja, du gehen. bist befreit. Okay. Und äh, ja, du gibst einen nicht. kurzen Schnitt und dann bin ich weg. Ich wünsche euch noch alles Liebe und Gute. Bye, bye. Ja, hier bin ich jetzt wieder und äh, rede jetzt über die letzten drei Bücher. Das andere, also das erste ist jetzt die Wildflowers Teil 2. Und da muss ich euch ja eigentlich nicht viel zu sagen. Ich fand es gut, also ich fand es wirklich gut. Ich fand es am Anfang sehr, sehr gut und dann gegen Ende, okay. Die Charaktere haben sich jetzt nicht so entwickelt, wie ich es ganz gerne gehabt hätte. Das war halt mein Problem in dem Moment und nicht so sehr das Problem des Buches. Und ähm, ja, ich musste lachen, ich war sehr begeistert. Es ist jetzt Teil 3 eingeläutet und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ähm... Es ist eine Herausforderung, das sympathisch darzustellen. Also Teil 3 bin ich mir noch unsicher, ob ich ihn lesen will oder nicht. 
Aber Teil 1 und 2 kann ich euch absolut empfehlen. Und die Sache ist, lest sie wirklich der Reihenfolge nach. Weil jetzt auch schon bei Teil 2 so viel von der Chemie von dem Paar, noch nicht mal die Chemie, aber ihr lernt die Charaktere, wirklich in wichtigen Punkten kennen, die bei Teil 3 dann eine Rolle spielen. Und das war ja auch bei so bei Teil 1 und Teil 2, die sind sehr eng verknüpft. Und es nimmt einfach schon sehr viel vorweg, ähm, für die einzelnen Teile. Sonst ist es ja immer, es trifft sich ein Pärchen und ihr seid relativ frisch am Start. Ihr habt dann die anderen nur noch als Cameo-Auftritte und deswegen ist es eine Reihe. Hier sind sie wirklich miteinander verknüpft und ich würde euch raten, wirklich jedes Buch in der Reihe zu lesen. Also nicht jedes Buch, aber vorne anzufangen und dann zu gucken, ob euch die nächsten Charaktere halt sympathisch sind und ihr das lesen wollt. Aber ich würde sie nicht einfach so rausgreifen. Das nächste ist dann den Alien festnageln. Ich habe hier Ice Planet Barbarians gelesen und war erstaunt, wie sehr ähm, es mich doch gehalten hat und wie schnell ich durch war mit diesem Buch, weil ich es einfach interessant fand. Und ich dachte, okay, probier es nochmal mit Aliens. Ähm, da war ja ein bisschen sehr viel Jagd drin und vielleicht gibt es ja noch ein anderer, andere. Ähm, Weise an das Thema ranzugehen und hier geht es um Bauarbeiter und äh, beziehungsweise jemand, der ein Haus bauen will und ich dachte, okay, probier's und ich war auch nicht unzufrieden mit dem Buch, ähm, ich fand es gut, also ne, ich hatte meinen Spaß, es war jetzt nicht das Beste, ich hatte auch eigentlich gedacht am Ende, okay, ich habe jetzt hier mit abgeschlossen, mit diesen Alien-Liebesroman, ich meine mal, er sieht aus wie ein Ork, sie ist ein Menschenfrau, ähm, ich muss das nicht immer haben. Ich weiß, dass es viele Fans da draußen gibt. Ich bin, glaube ich, kein Fan des Genres. Aber dann auf den letzten Seiten haben sie schon Teil 2 so ein bisschen angeteasert. Und ich werde zurückkehren bei den Alien-Anleihen, äh, weil ähm, dort geht es dann um Drachenbabys. Ich bitte euch, Drachenbabys und ein Schloss. Ich muss einfach noch mal gucken, ob mir der Teil gefallen könnte. Es geht nicht anders. Die Drachenbabys, das Schloss, das waren einfach Verkaufsargumente. Und es ist übrigens im Kindle Unlimited Abo lesbar. Also wenn ihr Kindle Unlimited habt, könnt ihr es da lesen. Ähm, ja gut, dann das nächste ist dann Spellbound. Tod eines aufrechten Vampirs. Damit schließt es auch bei mir ab, der Lesemonat. Das war das letzte Hörbuch, was ich gehört habe. Und es ist anders, als ich erwartet habe. Spellbound ist halt eine kleine Stadt, in der, ähm, ja, da kommen die magischen Geschöpfe nicht raus. Sie bleiben halt da verhaftet. Es gibt halt einen Zauber, der sie da hält. Und jetzt kommt eine neue dazu. Sie, ver ver ähm, sie findet heraus, dass sie eine Hexe ist. Der Strafverteidiger des Ortes ist halt tot. Und sie soll jetzt in dessen Fußstapfen halt schlüpfen. Und äh, ja, ich fand den Krimi-Aspekt eher lahm. Ich fand, es war unheimlich viel Weltenaufbau. Da muss man sich erstmal durch durchgehen. Es ist halt eine Welt voller magischer Geschöpfe, ob es jetzt ein Centaur ist, ob es Vampire sind, ob es Feen sind. Es ist so viel da. Und ich glaube, der erste Teil ist halt, also für mich hat er nicht gezündet, aber ich glaube, das lag daran, dass noch so viel Weltenaufbau war. Ich werde also zu dieser Reihe wahrscheinlich irgendwann zurückkehren. Es ist jetzt nicht für mich ein dringendes Bedürfnis, aber ich glaube, ich werde zurückkehren, einfach weil ich denke, dass es jetzt besser wird, wenn man sich mehr auf die Story konzentrieren kann und nicht so gewaltig viel Weltenaufbau noch dahinter hängt. So, also, wer paranormale Städtchen, Postkartenstädtchen halt in England haben will, der der sollte sich das auf jeden Fall angucken und ich glaube, die nächsten Bände werden einfach storytechnisch besser. Für mich war es halt ein bisschen lahm, aber vielleicht gefällt es euch ja hundertprozentig. Hatte ich gesagt Spotify, dass es bei Spotify hörbar ist? Gut, so, dann würde ich sagen, das war unser Lesemonat. Ich hoffe, es war vielleicht das eine oder andere für euch interessant daran und wir sehen uns dann bald wieder. Bis dann!